namna mcheche na salamu aleikum popote ulipo ni siku nyingine Mwenyezi Mungu ametakabali tuweze kujipwetaka kwenye makocha ya kukuandalia kipindi mawimbi ya lugha na ukaribisha kwa moyo mkunjufu tuweze kubanana sako kwa bako na kupachana pachipachi kama nyanya kwenye pakacha aliyote inaitwa Kakokelo Kevin na anakaribisha kwa moyo mkunjufu katika kipindi cha leo tutakuwa tunaangazia umuhimu na vile vile maana ya likizo. Je, likizo ina umuhimu gani? Likizo haimaanishi kutulia na kuachana na majukumu yote. Huu ndio wakati wa kusoma ikiwa wewe ni mwanafunzi na vile vile mwalimu na pia huu ni wakati wa kutafakari kuhusu yale ambayo hukuweza kufanikiwa au kuyafaulu katika maisha ili kudadavua mada hii kwa kina tunao walimu Faridi na Fasaha studioni ambao tayari wamekwisha jaja kama pishi la ubwabwa. Tukianza nawe ndugu Juma James. Salamu alaikum. Alaikum salam na shukuru. Naam. Alhamdulillah ni mzima. Naam. Na nashukuru sana tena kuweza kutukaribisha tena katika kipindi hiki cha mawimbi ya lugha na kuweza kudadavua maswala ya Kiswahili hususan leo tukiangazia uh, maswala ya likizo. Ni kitalifa tangu tukutane bwana. Naam bwana. Hakika sema ya kwamba uh, milima haikutani Naam. lakini binadamu hukutana. Hata hivyo nilikuwa katika kile kitengo chingi kule kule kwenye ile inchi ya Minazi uh, lakini kwa hivi sasa napatikana katika inchi ya Mawe. <laughs> Mara mwisho tulipokutana ulikuwa mwezi Disemba. Na mwezi Naam. Disemba pale. Naam. Naam. Yeah. Karibu kwenye kipindi. Asante sana. <coughs> Kisha mwalimu mkuu mwandamizi Jasper Ndimu <laughs> Light Academy. Salamu alaikum. Alaikum salam kaka Okelo. E, na furai tena kwamba leo nimekuja hewani. Tunashukuru watazamaji wetu ambao wamekuwa wakishirikiana nasi kutazama hiki kipindi. Nimekuwa zaidi nadhani ya miaka mita, miaka mine, mitatu hivi tumefanya hiki kipindi. Tunashukuru wote ambao wamekuwa kitutazama pia vile vile wewe na kupenda kukupongeza kwa kwa, kwa ku e, ende, hiki kipindi. Kwa hii miaka yote Babusa alianza alafu ukachukua usukani na alhamdulillah umefanya kazi nzuri Mwenyezi Mungu atakabali dua zako. Nashukuru sana Naam. kwa kunitakia heri maishani. Naam. Naam. Sasa naomba tuingie moja kwa moja kwenye mada hii umuhimu wa likizo. Mwanzo kabisa likizo ni nini kabla hatujazamia mada hii. Naam, A, likizo ni kile kipindi ambacho mtu huwa anapata cha kimapumziko baada ya kufanya shughuli ama kwa baada ya kufanya kazi kwa muda fulani basi pale ule kile kipindi ambacho kinatengwa ni kwa ajili ya pumzika basi na kwa ni likizo kwake. Kwa mfano sasa wanafunzi wao katika likizo baada ya shughuli nyingi za shuleni pale kusoma kupeleka na hapa na pale kwa mambo ya mazingira pale shuleni na sasa wao katika likizo zao vile pia hata walimu nao baada ya kufanya shughuli zote zile pia sasa kwa ni likizo. Naam. Na. Kwa hivyo likizo ni kile kipindi. Naam. Bwana Jasper kuna ziada mbovu. Naam kwa kweli jinsi mwalimu alivyosema kwamba wakati wa likizo ni wakati wa kupumzika. Nadhani awali ulikuwa umesema kwamba si wakati wa kupumzika ni wakati wa kusoma. Tutazamia kwa hilo. Lakini likizo kwa jumla ni wakati ambapo eh, kila mtu angalau ana anatabaradi, kila mtu angalau anapunga unyunyu eh, kutokana na kazi ambayo aliyokuwa amefanya. Kaka Okelo wakati ambapo tunaishi sasa hivi katika karne na moja ni tofauti na jinsi ambavyo sisi tulivyokuwa. Sasa hivi kuna mambo mengi kuna mambo ya teknolojia kuna kuna michezo mbali mbali yani kuna mambo mengi tu ambayo hayakuwa kitambo lakini sasa hivi hapo na baadhi ya wanafunzi wanapokuja shuleni ukiwa hapa mtihani baadhi ya wanafunzi wengine wata, watapasi wengine watafeli lakini wanafunzi wengi ufeli tuna tatizo moja tatizo letu ni, ni mtalaa ambao tunao katika baadhi ya nchi ambazo zimeendelea wakati wa likizo mwanafunzi apewi kazi. Huo ni wakati ambapo mwanafunzi anafaa kwenda kusaidia wazazi wake, kwenda e, mashambani kulima, hata baadhi ya nchi wanafunzi e, upewa kazi ya kwenda shambani kulima, alafu wakapewa alama na walimu wao. Lakini hapa Kenya wakati wa likizo ni wakati mwanafunzi afai kupumua. Vitabu e, matopo ya vitabu kwenye kwenye meza Alafu mwanafunzi ameketi hapo mzazi anajaribu kumwambia wacha kutoka nje wacha kucheza fanya kazi amka asubuhi nadhani tatizo letu ni mtalaa ambao tunao kwamba mwanafunzi azipo, az, asipo e, fanya hivyo basi atafanya vizuri katika mtihani wa KCPE ama KCSE kwamba anachukulia kwamba kigezo cha elimu ni haya maswali naam na kuna wakati ambapo nilitazama shairi fulani wakati e, nadhani miaka miwili iliyopita 
mtoto mdogo wa uh, uh, mtoto mdogo wa darasa la tano aliweza kugani shairi katika hilo sha, uh, shairi yule mtoto alikuwa na mkoba uh, uh, ile begi na huo mkoba ulikuwa na vitabu vingi na yule mtoto mdogo alikuwa akilalamika anasema hivi vitabu vimekuwa vizito sana kwangu kwa hivyo mtalaa ambao tunao kwa kweli unawakandamiza wanafunzi kiasi kwamba wanafunzi ambaye hata somo wakati wa likizo hata zamia hata zamia katika miti, mitihani atafanya vibaya. Kwa hivyo mtalaa ambao tunao nadhani ni tatizo kubwa ambalo linachangia wanafunzi kutofurahia wakati wa likizo. Na hata watoto wanafungiwa majumbani hawajui jamaa zao. Ah, kabisa hapo pano likizo tuangalie kwanza ni ule mwanafunzi pale hasa ni muda wake kwa na wazazi pale nyumbani. Na wazazi wengine huwa wanasema ya kwamba wanafunzi uh, siku siku inapofika kufunga shule wazazi wengine wanasema ya kwamba sasa basi walimu umetuachia mizigo kwetu. Lakini sasa hata hivyo uh, wanafunzi asiwe kwamba ni mzigo wa kija nyumbani. Ni wakati wako kama mzazi uweze ukana ye na muweze kujadili mikakati ambayo kwamba itamsaidia katika kuuzi wake wa kimasomo na katika kuuzi wake wa hali mbalimbali pale nyumbani. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba huu wakati wa likizo ni wakati ambao wazazi na, na, na watoto wenyewe wanasaidia waweze kukaa pamoja na wajue ya kwamba ni wapi ambapo panahitaji kuongezwa na ni wapi ambapo kwamba kunahitaji kupunguzwa. Na jambo la kwanza kabisa ziwazingatie kwanza mambo ya shule kama ni vitabu pa na jua meleta ripoti pale nyumbani waweze kuangalia zile ripoti uone kwamba je labda ni sababu tuna shida labda shida iko wapi sana na katika ile mwongezi pale kwa namna fulani hata yule mwanafunzi pia aweze kuongea aweze kuongeza ama apate mawili matatu ya kumsaidia aweze kusonga mbele juzi nimeuliza mwingine kwamba ulipata nini katika Kiswahili akaniambia kwamba sijui kwamba mzazi ndiye aliyechukua matokeo yangu sasa ikiwa mtoto hajui alipata nikamuuliza alama za jumla anasema hajui kwamba mzazi ndiye aliyepewa matokeo hasa mambo kama ni mambo ya kusikitisha kwa, kwa sababu yale matokeo baada ya kutoka mwanafunzi ameyaona mzazi pia ameyaona inastahili kabisa mzazi akaweze kukaa na mtoto wake kwa sababu sote tunatambua kwamba elimu ni muhimu. Kwa hivyo aweze kukaa na mtoto na wachambue somo moja baada ya lingine ili aweze kujua kwamba ugumu uko wapi na urahisi uko wapi. Katika yale ipata msaidia mtoto aweze kukua vizuri. Na pia tu si kwamba mambo ya shule peke yake hata pia akiwa pale nyumbani. Aweze kumuingiza kwa mambo mengi ambayo yatamsaidia. Eh, kumbuka huyo mtoto amekuwa shuleni na wengine wamekuwa katika shule za mawasa mabweni wamekuwa shuleni kwa muda wa miezi mitatu kuna uwezekano ya kwamba labda kuna watu fulani bila shaka katika nafsi yake amewapeza ni vizuri pia aweze kujua jamaa zake kwamba atangamane na atangamane na watu no. kwamba aweze kujua jamaa zake afahamu mambo na maadili ambayo anakusudiwa ya jue kwamba ajue kwamba hawa ndo watu wa nyumbani na wanaishi namna hii na maisha yako namna hii katika yale yote yanamsaidia yule mtoto kuweza kukua kielimu kiakili na kukua kimaisha kujua elimu ya vitabuni peke yake haisaidii lakini elimu ya maisha inamsaidia kuweza kutangamana na watu wengine na pia kuweza kuwa mtu bora zaidi maisha. Naam. Kwa kweli eh, mwalimu anatoa kauli nzuri tu kauli za, za za kuna si wale wanafunzi. Naam. Ningependa kuzungumzia wazazi. Baadhi ya wazazi utelekeza wanafunzi wao. Ndio amekuja pale nyumbani akaangalia ripoti yake akaona labda mtoto wake hajafanya vizuri ama amefanya vizuri na mzazi kutoka hapo hana shughuli na yule mtoto wake. Wakati mwingine kaka ukeno tumekuwa na kesi za nidhamu shuleni. Alafu kamuita yule mzazi aje pale shuleni. Alafu huyo mwalimu namwambia mzazi huyo huyo mtoto wako huyo msichana mamvulana. Uh, lakini wakati mwingine tunaoita kwa majina yao alifanya hiki na hiki. Alafu alafu unasikia yule uh, mzazi anamaka kwa kwa hamaki na kusema kuwa that cannot be my son. Yeah. Lakini unamwambia ushahidi ndio huu mtoto wako amefanya hivi. Alafu ndo yule mzazi ana, anakubali shingo upande. Naam. Yeah. Hata kumekuwa na kisa pale ambapo yule mwanafunzi aliyekuwa anasomea udaktari pale chuo cha Moi nadhani aliuawa. Mama mzazi anasema siamini kwa mtoto wangu anaweza kafanya hayo mambo. Kwa hivyo wakati wa likizo ni wakati ambapo Uh, wa, 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 wazazi pamoja na wanafunzi ama wale watoto wao wanafaa kuketi pamoja wewe mzazi jua tabia za mwanao muuliza anaendelea vipi baadhi ya watoto wanapitia changamoto nyingi na pia wafungue roho zao wafungue roho mzazi usije kawa mkali sana kiasi kwamba hata yule mtoto akipata changamoto aweze akaja kwa akakwambia mama baba mimi nina hili tatizo naomba unisaidie tunafaa kuonyesha urafiki Uh, baina ya 
wa, watoto pamoja na wazazi wao. Lakini hii hali ambapo utapata ndio siku hizi maisha yamebadilika kwamba yule mzazi hawezi akawa nyumbani kila wakati. Lakini mzazi anaporudi jioni chukua hatua ya kuhakikisha kwamba unajua e, mtoto wako ameshinda vipi. Na ndio maana mimi ushauri watu kwamba hasa wakati wa wakati wa e, chakula cha jioni unapata kwamba mtoto anachukua chakula anaenda e, kula hicho chakula katika chumba chake. Mzazi naye katika chumba chake. Alafu e, yule yaya anakulia ana, 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 ana kile cha jikoni. Hiyo ni hali ambayo kwa kweli itakuja kukuponza siku moja. Huo ni wakati ambapo mzazi pamoja na pamoja na wale watoto wake, kila mtu ambaye yupo katika hiyo nyumba, keti katika meza, meza moja. Alafu katika hiyo meza moja anzeni kula. Kuna baadhi ya mambo ambayo utaona wewe mwenyewe mzazi. Kwa mfano utaona kuna mtoto fulani pale E, amenuna. Muulize mbona umenuna? Siku yako imekuwa vipi? Jenga ule uhusiano mzuri ili e, wakati ambapo jambo linatokea basi una unajuzwa. Ndio maana waswahili wakasema kwamba umoja ni nguvu, utengano ni utengano ni udhaifu. Kwa hivyo tujaribu kukaa pamoja na eh, tukae tukae naam, tukae na, pamoja. Naam. Naam. Wakasema ya kwamba uh, udongo uwahi ungali maji na samaki mkunje angali bado ndichi kwa hivyo huu ni wakati mwafa kabisa kwamba wazazi waweze kurekebisha watoto wao pale ambapo wanakosea na ningependa pia kuhimiza zaidi ya kwamba waweze kuwapatia ratiba kwa hivyo ni vizuri muweze kumsikiza ule mtoto hitaji lake ni gani hmm? akiwa pale nyumbani akikosa upendo pale nyumbani basi akaenda pale nje ampati ule boda boda pale mwambie kumani i love you atakubali hmm? kwa sababu gani upendo na mapendo hujamwambia nyumbani eh? hujampatia hata kama ni kumkumbatia asikia raha hujamkumbatia pale nje amekumbatiwa amesikia raha hivyo amepata ule uhuru na uhuru unakuwa hatari sana unamponza uliyoponza maimuna kabisa uh, kwa kweli naam ananikumbusha hadithi ya maimuna ambaye alikuwa akifungiwa katika kasri lao e, mtoto akawa anatoka nje lakini ile siku alipata fursa. Huyo mm-hmm. mtoto alitoka nje, akaenda katika dunia na mwisho huyo mtoto akaishia kuwa hawara. Mm-hmm. Kwa hivyo ni jambo ambalo e, la, la si, si zuri. Kwa hivyo kila ambacho tunasisitiza ni kwamba wazazi kaa karibu na wana wenu. Baadhi yao uhuru pia. Eh mm-hmm. wape uhuru. Yeah. Baadhi ya watoto wanafanya baadhi ya mambo ambayo wewe mzazi ujui. Kuna wakati fulani nimekwenda katika e, e, mali fulani Alafu mzazi akawa analalamika. Huyu mtoto asomi, huyu mtoto eh, anakwenda ana, ana vilabu, huyu mtoto eh, ata nyele zake jinsi ambavyo amezitunza zinakaa nyele za pilipili. Hmm. Lakini eh, baada ya kuwa na kikao na, na yule mtoto, baada ya kuzungumza, nikakuja nikabaini katika kipatalishi eh, laptop kulikuwa na video za, za ngono ambazo zilikuwa zimejaa kule sasa yule kijana alikuwa anaenda anajifungia katika e, chumba chake alafu anatazama hizo video e, chafu ambazo zilikuwa nyingi sana na mzazi na mzazi e, alipodokezewa hivyo mzazi wako akoamini alisema huyu kijana huwa tunaenda kanisani naye vipi tena anaanza kuta, kutazama e, hizi filamu kwa hivyo wazazi wawe karibu na wana wao. Naam. Na shirika kwamba no. tuende mapumzikoni tukirejea tutakuwa tunadadavua zaidi mada hii ya likizo. Mtazamaji kipindi hewani ni mawimbi ya lugha mada ikiwa umuhimu wa likizo. Tunapiga tani saumu kwa mda kiduchu tunarejea hivi punde endelea kutazama KUTV.